హాయ్ హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం యూనిట్ ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్న సిక్స్త్ సెవెంత్ అండ్ ఎయిత్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం మీకు ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసరికి ప్రీవియస్ వీడియోస్ అంటే టూ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్కి ఒకటే ఒక వీడియో ఉంది అండ్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వచ్చేసి ఒక వీడియో ఉంది సో టూ వీడియోస్ మీకు లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి ఒకసారి అందులో చెక్ చేసుకోండి ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనం సిక్స్త్ ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం ఫైండ్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫోర్ బై టూ మెథడ్స్ ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి టోటల్గా మీకు టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ నేను ఎక్సర్సైజ్ చెప్పేటప్పుడే చెప్పాను సో ఏమేమి మెథడ్స్ అవి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ ఒకటి డివిజన్ మెథడ్ ఒకటి ఓకే సో టూ మెథడ్స్ని మనం ఈ త్రీ వాల్యూస్ని యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో సిక్స్త్ వన్కి వచ్చేసరికి సొల్యూషన్ చూడండి ఫస్ట్ మనకి గివెన్ నెంబర్స్ ఇచ్చారు కదా సో అసలు ఫస్ట్ ఏ నెంబర్స్ ఇచ్చారు అనేది రాయండి ఓకే సో ఫస్ట్ గివెన్ నెంబర్స్ సో ఏమేమి నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ట్వెల్వ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మీద రజి చేస్తున్నాము సో ఫస్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆర్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ మెథడ్ ఓకే సో ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అయినా అనొచ్చు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ మెథడ్ అయినా అనొచ్చు ఫస్ట్ మీకు ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటో తెలిస్తే ఈ మెథడ్ని ఈజీగా చేయొచ్చు ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఆల్రెడీ నేను డెఫినేషన్ చెప్పాను కదా ఏదైనా ఏదైనా కానీ ఒక నెంబర్ వచ్చేసరికి వన్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఫస్ట్ టేబుల్లోనే రావాలి మీరు ఏదైతే నెంబర్ తీసుకున్నారో అదే టేబుల్లో రావాలి సపోజ్ నైన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి నైన్ వచ్చేసరికి మీకు ఫస్ట్ టేబుల్లో వస్తుంది థర్డ్ టేబుల్లో వస్తుంది నైన్త్ టేబుల్లో వస్తుంది సో ఇది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు ఎందుకు ప్రైమ్ నెంబర్ కాదంటే సో ప్రైమ్ నెంబర్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ టేబుల్లో రావాలి అండ్ ఇక్కడ ఏదైతే నెంబర్ తీసుకున్నారో అదే టేబుల్లో రావాలి కానీ మిడిల్లో ఏ టేబుల్లో అనేది నెంబర్ అనేది రాకూడదు ఓకే సపోజ్ లెవెన్ తీసుకుంటే లెవెన్ వచ్చేసరికి మీకు ఫస్ట్ టేబుల్ లెవెన్త్ టేబుల్లోనే వస్తుంది ఇంకే టేబుల్లో రాదు సో లెవెన్ అనేది ప్రైమ్ నెంబర్ అవుతుంది సేమ్ టూ కూడా అంతే టూ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ టేబుల్ అండ్ సెకండ్ టేబుల్ వస్తుంది ఏ టేబుల్ అయినా వస్తుందా రాదు ఓకే సో ఇవి వచ్చేసరికి ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఫస్ట్ నేను ప్రైమ్ నెంబర్స్ స్టార్టింగ్ ఎక్కడి నుంచి అంటే టూ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి వన్ వచ్చేసరికి ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు టూ త్రీ నెక్స్ట్ ఫైవ్ సెవెన్ నెక్స్ట్ నైన్ రాదు నెక్స్ట్ లెవెన్ థర్టీన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సెవెంటీన్ నైన్టీన్ అండ్ సో వన్ ఓకే సో ఇవి వచ్చేసరికి ప్రైమ్ నెంబర్స్ సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ తెలుసు కదా సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం వీటికి ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఫోర్కి ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము టూ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి సపోజ్ టూతో డివైడ్ అవ్వబోతే నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్తో డివైడ్ అవ్వబోతే ఆ నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్కి వెళ్తాము సో టూతో డివైడ్ అవుతుంది కదా టూ టూ ఫోర్ ఓకే సో ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇంకొకటి ఏమి ఇచ్చారు ట్వెల్వ్ ఇచ్చారు సో టూ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి టూ సిక్స్ ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టూతోనే మళ్ళీ సిక్స్ డివైడ్ అవుతుంది కదా టూ త్రీస్ సిక్స్ ఓకే సో త్రీ వన్స్ రాయిన్ అవసరం లేదు జస్ట్ లీవ్ ఇట్ వదిలేసేసేయండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫోర్ టూ ట్వెల్వ్స్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ సిక్స్ ట్వెల్వ్ టూ త్రీస్ సిక్స్ ఓకే సో చాలామంది డౌట్ వస్తుంది టూ ట్వెల్వ్ టూస్ ట్వంటీ ఫోర్ కదా ట్వెల్వ్ టూస్ ఎందుకు రాసుకోకూడదు అని ట్వెల్వ్ వచ్చేసరికి ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు మీకు ఎప్పుడు ఇటు సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసరికి ప్రైమ్ నెంబర్సే ఉండాలి ఓకే సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకి ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చాయి కదా సో ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకసారి రాసేసేయండి ఎల్సిఎం ఏమేమి వచ్చిందంటే ఫోర్కి వచ్చేసరికి టూ ఇంటూ టూ ఓకేనా సో టూ ఇంటూ టూ నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్కి వచ్చేసరికి టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ట్వెల్వ్కి టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ నెక్స్ట్ ఈ ట్వంటీ ఫోర్కి వచ్చేసరికి ఏమేమి వచ్చాయి టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు త్రీలో కామన్గా ఉన్న ఏమేమి నెంబర్స్ ఉన్నాయో చూడండి టూ ఇక్కడ ఈ టూ త్రీలో కామన్గా ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక టూ కూడా త్రీలో కామన్గా ఉంది అండ్ ఇక్కడికి వచ్చి త్రీ త్రీ వచ్చేసరికి ఈ నెంబర్ ఈ నెంబర్లో ఉంది బట్ ఫోర్లో లేదు సో త్రీ తీసుకోవద్దు సో కామన్గా ఉన్న టిక్ చేశారు కదా సో ఇప్పుడు ఎల్సిఎం చూడండి ఎల్సిఎం వచ్చేసరికి మీరు యాక్చువల్గా ఎల్సిఎఫ్లో వచ్చేసరికి కామన్గా ఉన్నాయి తీసుకుంటాం ఎల్సిఎంలో వచ్చేసరికి కామన్గా ఫ్యా కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంటూ ఎక్స్ట్రా ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుంటాం అంటే కామన్గా ఉన్న ఎక్కువ సార్లు మనం రిపీట్ అయినట్లేం తీసుకోము ఓకేనా సో ఇది మీరు చూడండి ఎల్సిఎం ఎక్వల్ టు ఇది ఫార్ములా లాగా కామన్ ఫ్యాక్టర్స్
ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ మెథడ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డివిజన్ మెథడ్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డివిజన్ మెథడ్ ఫస్ట్ ఏమేం నెంబర్స్ ఇచ్చారు ఫోర్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫోర్ మనం ఒక ప్రాబ్లమ్కే టూ మెథడ్స్ చేస్తున్నాము సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రైమ్ నెంబర్సే తీసుకోవాలి టూ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి టూ టూ ఫోర్ టూ సిక్స్ ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టూ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫోర్ మినిమమ్ టూ నెంబర్స్ అనేది డివైడ్ అయితే సరిపోతుంది త్రీ డివైడ్ అవున్న అవసరం ఏమి లేదు ఓకే త్రీ డివైడ్ అయితే ఓకే లేదా మినిమమ్ టూ నెంబర్స్ అయినా డివైడ్ అయ్యేటట్టు చూసుకోండి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ప్రైమ్ నెంబర్ టూ తో ఈ త్రీ డివైడ్ అవుతాయి కదా టూ వన్స్ టూ త్రీస్ సిక్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టూ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ టూ తో వచ్చేసరికి మీకు ఈ ఒక్క నెంబరే డివైడ్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్కి వెళ్ళండి నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ వచ్చేసరికి త్రీ కదా సో ఈ త్రీ వచ్చేసరికి వన్తో డివైడ్ అవ్వదు కాబట్టి ఈ వన్ అలానే వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి త్రీ వన్స్ త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి త్రీ టూస్ సిక్స్ ఓకేనా సో చాలామంది డౌట్ వస్తుంది చాలామంది టెస్ట్ కొంతమంది వచ్చేసరికి ఏం చేస్తారంటే సో ఇది ఒకసారి టూతో డివైడ్ అవుతుంది కదా అని రాసేసుకుంటారు బట్ ఆ ప్రాసెస్ వచ్చేసరికి లెంతీ ప్రాసెస్ అవుతుంది ఆన్సర్స్ ఏమి వస్తుంది బట్ ప్రాసెస్ అనేది లెంతీ అయిపోతుంది ఓకే సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇవి ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఎల్సీఎం చూడండి దేర్ ఫోర్ ఎల్సీఎం ఆఫ్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ అండ్ 24 ఫోర్ ఈస్ ఓకే సో ఏమేమి వచ్చాయి ఎల్సీఎం టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ అండ్ వన్ వచ్చేసరికి ఎక్కడ రాయొద్దు సో వన్ అనేది ప్రైమ్ కాదు సో వన్ రాయొద్దు దట్ ఈక్వల్ టు టూ మీరు వన్ రాసినా కూడా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు టూ టూస్ ఫోర్ ఫోర్ త్రీస్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ టూస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే సో మీకు ఏ మెదడ్ చేసినా ఆన్సర్ అనేది సేమ్ రావాలి థర్డ్ సీట్ అంటే నెక్స్ట్ మనం సెవెంత్ ప్రాబ్లం చూద్దాం నెక్స్ట్ సెవెంత్ చూడండి వాట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ వెజల్ విచ్ కెన్ ఎమ్ టి ద ఆయిల్ ఫ్రమ్ త్రీ వెజల్స్ కంటైనింగ్ సో ఓకే త్రీ వెజల్స్ ఉన్నాయి సో వాటిలో ఫస్ట్ దాంట్లో వచ్చేసరికి థర్టీ టూ లీటర్స్ అనేది ఆయిల్ ఉంది అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫోర్ లీటర్స్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి ఫార్టీ ఎయిట్ లీటర్స్ ఆయిల్ అనేది ఉంది ఆ త్రీలో అయితే అండ్ ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ త్రీ ఈ త్రీ వెజల్లో ఉన్న ఆయిల్ని మీరు మెజర్ చేయటానికి సో ఎగ్జాక్ట్గా మెజర్ చేయటానికి ఒక మినిమం అంటే ఇంకొక వెజల్ అనేది కావాలి కదా మీరు మెజర్ చేయడానికి సపోజ్ చాలామంది పాల కేంద్రాలకు వెళ్ళి పాలు పోసేటప్పుడు చూడ చూస్తారు మీరు సో మీ దగ్గర ఉన్న పాలు వాళ్ళు మెజర్ చేస్తారు ఓకేనా వన్ లీటర్ హాఫ్ లీటర్ వాళ్ళ దగ్గర వెజల్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంత ఈ ఆయిల్ ఈ ఆయిల్ని మెజర్ చేయటానికి సో మీ ఎగ్జాక్ట్గా ఏది కావాలి అని అడుగుతున్నారు సో ఇంకొక వెజల్ అనేది ఎంత ఏది కావాలి అని అడుగుతున్నారు ఓకే సో అంటే ఎన్ని లీటర్స్ వెజల్ అనేది కావాలి ఎగ్జాక్ట్గా ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు కనుక్కునే ఆన్సర్ ఏంటంటే ఈ త్రీతో డివైడ్ అయ్యే నెంబరే అయి ఉంటుంది ఓకే సో ఎప్పుడైనా కానీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు హెచ్సిఎఫ్ మెథడ్ని యూజ్ చేయండి సో హెచ్సిఎఫ్లో డివిజన్ మెథడ్ని యూజ్ చేయండి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం హెచ్సిఎఫ్లో డివిజన్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేద్దాము సో సెవెంత్ చూడండి ఫస్ట్ మనకు అక్కడ ఇచ్చారు కదా ఇచ్చినవి రాసేసేయండి గివెన్ గివెన్ కెపాసిటీ ఆఫ్ త్రీ వెజల్స్ ఆర్ థర్టీ టూ లీటర్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫోర్ లీటర్స్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ లీటర్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనం లార్జెస్ట్ వెజల్ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఈ త్రీ వెజల్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం ఇంకొక వెజల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము ఎన్ని లీటర్స్ ఉండాలి అని ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మీకు ఏంటంటే థర్టీ టూ లీటర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ లీటర్స్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ లీటర్స్ ఇచ్చారు సో ఫస్ట్ వచ్చరికి ఒక స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఒకటి హయ్యెస్ట్ నెంబర్ తీసుకోండి మీరు స్మాలెస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ హయ్యెస్ట్ థర్టీ టూ ఫార్టీ ఎయిట్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఓకే సో అంటే డివైడ్ చేయడానికి ఫస్ట్ డివైజర్ అనేది ఇక్కడ స్మాలెస్ట్ ఉండాలి సో ఈ త్రీలో ఫస్ట్ స్మాలెస్ట్ ఏంటిది ట్వంటీ ఫోర్ కదా అది తీసేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి థర్టీ టూ ఫార్టీ ఎయిట్ మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు నేను వచ్చేసరికి థర్టీ టూ తీసుకుంటున్నాను మీరు ఫార్టీ ఎయిట్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్తో డివైడ్ చేయండి ట్వంటీ ఫోర్ వన్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సో థర్టీ టూలో నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ని సప్రాక్షన్ చేస్తే ఎయిట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న ట్వంటీ ఫోర్ ఎగ్జాక్ట్గా మనం డివైడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ పాయింట్స్ వచ్చేస్తాయి బట్ మనకి ఇక్కడ హెచ్సిఎఫ్లో ఏంటంటే పాయింట్స్
ట్వంటీ ఫోర్ ఈజ్ ఎయిట్ ఈ రెండింటికి థర్టీ టూ అంటే ట్వంటీ ఫోర్కి రెండింటికి హెచ్సిఎఫ్ ఫైట్ అవుట్ చేస్తే ఎయిట్ వచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక నెంబర్ మిగిలిపోయింది కదా పాపం దాన్ని ఎందుకు వదిలేద్దాం దాన్ని కూడా చేసేద్దాం సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మీకు ఏదైతే లాస్ట్ వచ్చిందో డివైజర్లో జీరో వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ డివైజర్లో ఏదైతే ఉందో అది అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకొక నెంబర్ మిగిలిపోయింది కదా అవి రెండు కంపేర్ చేసుకోవాలి ఎయిట్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్లో మీకు ఏది లార్జెస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ లార్జెస్ట్ కదా సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఫార్టీ ఎయిట్ని వచ్చేసరికి మీరు డివిడెంట్ కింద తీసుకుంటారు అండ్ ఎయిట్ని వచ్చేసరికి డివైజ్ సర్ కింద తీసుకుంటారు ఓకే ఎయిట్ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ రిమైండర్ జీరో వచ్చింది సో ఇక్కడ మీకు హెచ్సిఎఫ్ ఎంత వచ్చిందో చూడండి హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనం త్రీని యూజ్ చేసాం అవునా ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసిన ఆన్సర్ని తీసుకొని నెక్స్ట్ ఇంకొక నెంబర్ని తీసుకొని యూజ్ చేసాం సో ఇక్కడ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ థర్టీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఈజ్ సో హెచ్సిఎఫ్ అంటే మీకు ఎప్పుడైనా జీరో వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మీకు డివైజర్లు ఏదైతే ఉందో అదే హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది చాలామంది క్వశ్చన్ తీసుకుంటారు కాదు డివైజర్లు ఏదైతే ఉందో అదే హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది సో ఏమవుతుంది ఎయిట్ అవుతుంది ఓకేనా సో టోటల్గా మీకు ఎయిట్ లీటర్స్ అనే వెజల్ ఎయిట్ లీటర్స్ వెజల్ ఉంటే సో ఆ త్రీ క్వాంటిటీస్ని ఈజీగా మెజర్ చేయవచ్చు మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఎయిట్ వచ్చేసరికి ఈ మూడిటికి డివైజర్గా ఈ మూడిటిని డివైడ్ చేస్తుంది ఓకేనా సో మీకు ఇక్కడ వచ్చిన ఆన్సర్ అనేది ఈ మూడిటిని డివైడ్ చేస్తుందా లేదా అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సో ఓకే డివైడ్ చేస్తే ఓకే మీరు చేసింది కరెక్ట్ డివైడ్ చేయకపోతే రాంగ్ వస్తుంది ఓకేనా సో ఎయిత్ లేదా ఎయిత్ టేబుల్లో ఈ త్రీ నెంబర్స్ వస్తాయా లేదా చెక్ చేసుకోండి ఓకేనా ఎయిట్ త్రీస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్స్ థర్టీ టూ ఎయిట్ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఓకే సో ఇక్కడ రాసేసేయండి లాస్ట్లో ఒకసారి కన్క్లూడ్ చేసేసేయండి థేర్ ఫోర్ ద కెపాసిటీ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ లార్జెస్ట్ వెజల్ విచ్ కెన్ ఎంటీ ఎంటీ ద ఆయిల్ దెన్ ద త్రీ వెజల్స్ కంటైనింగ్ థర్టీ టూ లీటర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ లీటర్స్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ లీటర్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈజ్ ఎయిట్ లీటర్స్ ఓకే సో ఇక్కడ మీరు ఇది రాయకుండా ఇక్కడ వరకు రాసిన ఇక్కడ లాస్ట్లో ఎయిట్ పెట్టేసినా ఎయిట్ లీటర్స్ అని పెట్టేసినా సరిపోతుంది ఓకే దట్స్ ఇట్ అంతే నెక్స్ట్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఓకే లాస్ట్ ప్రాబ్లం హెచ్సిఎఫ్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఆర్ నైన్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ రెస్పెక్టివ్లీ సో ఈ మీకు ఈ సెంటెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే హెచ్సిఎఫ్ ఇక్కడ హెచ్సిఎఫ్ స్టార్టింగ్లో వచ్చింది కాబట్టి ఈ స్టార్టింగ్ నెంబరే హెచ్సిఎఫ్ అవుతుంది ఎల్సిఎఫ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అవుతుంది ఓకేనా సో అంటే హెచ్సిఎఫ్ నైన్ ఎల్సిఎం ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే వాళ్ళు హెచ్సిఎఫ్ ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇచ్చేశారు ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ ఎయిటీన్ టూ నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా సో ఇప్పుడు మీరు హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఏం చేశారు బిఫోర్ ప్రాబ్లమ్కి హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు టూ టూ నెంబర్స్ తీసుకున్నారు అవునా ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ టూ ఇలా తీసుకొని మీరు ప్రాసెస్ని చేశారు సో ఇట్లాగ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇక్కడ మీకు హెచ్సిఎఫ్ ఎయిట్ వచ్చింది ఎల్సిఎం చేస్తే ఎంత వచ్చింది అనే చేసి వాళ్ళు ఇచ్చేశారు ఈ టూ నెంబర్స్లో ఒక నెంబర్ అనేది వాళ్ళు ఇచ్చారు ఇంకొక నెంబర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే సో దీనికి మనం ఏ ఫామ్లో యూజ్ చేస్తాము ఆల్రెడీ ఎక్సర్సైజ్లో వచ్చింది కదా ఏ ఫామ్లో యూజ్ చేస్తాము మీకు ఈ పక్క పేజీలోనే ఉంది చూడండి LCM into HCF equal to product of two numbers. Okay, so this problem is, so this formula is used to use. Okay, so first of all, we will ask you to ask you to ask you to ask given HCF equal to 9, LCM equal to 54, and you can ask you to 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 ask ఏ ఓకేనా దీన్ని ఏ అనుకుంటున్నా ఎయిటీన్ అని ఇచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక నెంబర్ తెలియదు కదా దెన్ ద అదర్ నెంబర్ దెన్ ద అదర్ నెంబర్ సో ఇంకొక నెంబర్ వచ్చేసరికి బి సో అది మనకు తెలియదు క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టేసుకోండి మీకు ఫార్ములా తెలుసు కదా అది రాసేసేయండి ఎల్సిఎం ఇన్ టు హెచ్సిఎఫ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఎల్సిఎం వచ్చేసరికి నైన్ 
and HCF sorry HCF वोचे सर की 9 LCM वोचे सर की 54 so इकड़ LCM place लो 54 HCF वोचे सर की 9 रहेंडे product of two number लो उका number वोचे सर की 18 लेधा मीर इकड़ A into B पेट्टे सकुना गान सर पोत हुँँदी two numbers लो उका number A उका number B okay so 54 into 9 that equal to A value substitute चेहेंडी 18 into B value तेलीद गा बट्टी B आला ने रासे सेहेंडी so, if we find out one value, we find out one value. That value is individual. That is individual. That is individual. That is value. That is multiplication. That is addition. That is subtraction. That is a number. That is a number. So, this is a number. That is left and right. That is right and left. That is transpose. So, here we find b value. So, this is 18. B is not a number. So, this value is not a number. So, this is not a number. So, this is not a number. So, this is transpose. So, this is right side. Right नुँचे left के transpose चेस कोंडे 54 into 9 that equal to b so multiplication लो उन्दी transpose चेस से division आउत हुँदे okay यपड़े इनकन division लो उन्न दानी transpose चेस से multiply आउत हुँदे multiplication लो उन्न दानी transpose चेस से division आउत हुँदे okay so इवी रेंडो opposite अन्टे इवी रेंडो वच्चे सरके वो कटिम plus and minus वच्चे सरके वो कटिम ओके, सो मेरो गेम सार तर गया था, सो ये भी रेंडो ओके टीम ला गुरुत्व बैठ कोण्डी, ये भी रेंडो अच्छे सर को ओके टीम ला गुरुत्व बैठ कोण्डी, ये टीम लो निंच ये टीम लो निंच चौकलनी, ये टीम लो की, ये टीम लो निंच चौकलनी, ये टीम लो की पंपिंग छोड़ दो, ओके ना, सो ये भी रेंडो ओके टी, ये भी रेंडो ओके टी, चाला मंदे डिवीजन ने एडिशन, एडिशन ने ने मल्टीप्लिकेशन लोग जैसा रो सवाल आ चाहिए उधर, ओके, सो कैंसिल होते का कैंसिल जैसे सहेंडे the other number that equal to 27 that's it and there so this problem to this video on the complete type in the i hope make a video not today please like change the me friends share change and mana channel is subscribe chess kundi so you put a chess and you know to display out in the oxar check chess kundi make it in a doubt in the inka in a doubt in the comment section lo comment change thank you and thanks for watching